హలో అండి నేను నుర్జహాన్ చూసారా అరటి తొక్కలు అన్నం పెరుగు ఇది చూసారా ఏంటి ఈవిడ కషాయాలు ద్రావణాలు ఏమి చేయదు మొక్కలకి ఏమేది ఓన్లీ కిచెన్ వేస్టేజ్ కిచెన్ వేస్టేజ్ అంటుంది ఇవి ఏటో చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా ఇది పేను బంక పిండి నల్లి ఇలాంటి వాటికి స్ప్రే చేయటానికండి ఇవి నేను వేపాకు పసుపు తోటి చూపించాను కదా అది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి తర్వాత ఇది ఒకటి నాకు అది అమ్మమ్మ చేసిన విధానం వేపాకు పసుపు అనేది అమ్మమ్మ చేసిన విధానం అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చాలామంది చెప్పినారు అదే స్ప్రే చేసుకోమని చెప్తున్నాను మట్టిలో ఏమన్నా క్రిమి కీటకాలు ఉన్నా కూడా ఆ పసుపు వేపాకుతోటి మట్టిలో ఏదన్నా పురుగులు ఉన్నా కూడా పోతాయి అనమాట అయితే ఇంకొక విధానం ఇది ఈ విధానం నేను నర్సరీకి వెళ్ళానండి మొక్కలు కొనటానికి అని నర్సరీకి వెళ్తే అక్కడికి ఒక ఆవిడ రాజమండ్రి రాజమండ్రి అని చెప్పింది ఆవిడది ఆవిడ నన్ను చూసి గుర్తుపట్టింది గుర్తుపట్టి ఏమండి మీరు నూర్జహాన్ కదా అని అన్నారు అంటే అవునండి అంటే ఆ మీరు పసుపు వేప గురించి చెప్పారండి అది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నేను అది కూడా వాడుతున్నాను దానితో పాటు నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ఇలా తయారు చేసి అరటి తొక్కలతోటి స్ప్రే చేస్తున్నానండి చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి అది కూడా ఒకసారి మీరు ఆ వీడియోలో చెప్పండి అది ఒకసారి ట్రై చేయండి అని చెప్పింది అనమాట సరే అని చెప్పి నాకు అప్పటి నుంచి నాకు వీలు కాలేదు తర్వాత ఇది చేద్దామని చెప్పి త్రీ డేస్ అయిందండి ఇది అరటి తొక్కలు వేసాను తర్వాత ఒక డజన్ అరటి పళ్ళు అండి రెండు లీటర్ల నీళ్లు రెండు మూడు లీటర్ల వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్లో ఒక డజన్ అరటి పళ్ళు తొక్కలు వేసానండి ఇవి అరటి తర్వాత ఒక రెండు గుప్పిళ్ళ అన్నం వేసాను ఒక అర్ధపావు అనుకోండి పెరుగు ఒక అర్ధపావు పెరుగు వేసాను అంత పెరుగు వేసాను వేసి త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ అలా ఉంచేస్తే పైన అంతా ఇలా తెల్ల తెల్ల తెల్లగా బ్యాక్టీరియా వచ్చేసింది అనమాట పైన అంతా వచ్చేసింది పైన త్రీ డేస్ త్రీ డేస్కి పైన అంతా బ్యాక్టీరియా వచ్చేసింది నిన్న చేయాల్సింది నేను వీడియో నిన్న వీలు కాలేదు ఇది నాలుగో రోజు అండి ఇది ఈరోజు చేశాను ఈరోజు చేస్తున్నాను చూడండి ఈ ద్రావణం పిండి నల్లి పేను బంక అసలుకి బ్రహ్మాండంగా మటుమాయం అయిపోతుందండి ఇట్లా వేయగానే స్ప్రే చేయగానే ఒక చెట్టుకు మీరు స్ప్రే చేసి చూడండి మీకు మీకే అర్థమవుతుంది చాలా బాగుపోతుందండి అని చెప్పింది అనమాట అందుకని మనం ట్రై చేద్దాం దీన్ని కూడా ఇది ఒకటి ఈజీ రూపాయి ఖర్చు లేదు మన ఇంట్లో అరటి పండ్లు తినేసి పడేసిన తొక్కలు మిగిలిపోయిన అన్నం కొంచెం పెరుగు అంతే ఈ విధానం ఈజీ చేయటం కూడా చాలా ఈజీ అలా అన్నీ వేసేసి ఒక ఇట్లా డబ్బాలో పెట్టేసేసామంటే త్రీ డేస్కి మనం స్ప్రే చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే నేను కూడా ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇదేంటంటే నేను నా దగ్గర ఎక్కడ ఇప్పుడు వెతకాలి ఎక్కడన్నా పేను బంక ఎక్కడన్నా ఉందేమో నేను మొక్కల్ని వెతికి ఎక్కడన్నా ఉంటే నేను స్ప్రే చేసి చూపిస్తాను ఒకవేళ ఎక్కడ నాకు కనిపించకపోతే మీరు ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేసి ఈ విధానం ఎలా ఉంది స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఎలా ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మీరు నాకు చెప్పాలి కామెంట్స్లో చెప్పండి అది మీ మీ బాధ్యత మీ మీ మీద పెట్టేసాను ఆ బాధ్యత ఎందుకంటే నా దగ్గర ఇవన్నీ పేను నల్లి పిండి నల్లి పేను బంక ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి నాకు అంత ఇదిగా ఉండదు మీరేం చేస్తారంటే ఒకరోజు ఒక్క మొక్కకి ఎక్కడన్నా పేను బంక ఉంటే దాని మీద ఒక మొక్క మీద స్ప్రే చేయండి స్ప్రే చేసి చూడండి టూ డేస్ త్రీ డేస్ చూడండి అసలు అది ఎలా పోతుంది ఎలా చనిపోయింది ఎలా తెల్లారేసరికి ఉందా లేదా అనేది మూడు రోజులు గమనించండి అసలు ఈ రోజు పొద్దున సాయంత్రం స్ప్రే చేసిన తర్వాత వన్ డే గమనించండి వన్ డే గమనించిన తర్వాత అప్పుడు మీకు అర్థమైపోద్ది అనమాట మొక్క మీద అంతా పిన్ అది పేను బంక ఎక్కడ ఉందో అక్కడ చల్లేసేయండి చల్లేసి ఒకరోజు గమనించి చూసి అది పోతే అప్పుడే అన్ని మొక్కల మీద స్ప్రే చేసుకోండి ఈజీ విధానం అండి చాలా సింపుల్ ఈజీ విధానం ఇది కనుక బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది అనుకోండి ఇక ఇదే విధానం వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇక ఈ పురుగు మందులు అవి ఇవి కొనక్కొచ్చుకోకుండా చాలామంది చెప్తున్నారు ఇంకా వస్తుందండి తయారు చేసుకొని స్ప్రే చేయని వాళ్ళే పసుపు వేపాకు తయారు చేసి స్ప్రే చేయని వాళ్ళే చెప్తున్నారు మరి నేను స్ప్రే చేయండి అది వాడండి చాలా బాగుంది ఎన్ని నాళ్ళైనా అలాగే ఉంటుంది రోజు వారం రోజులు వాడుకోండి వారం రోజుల తర్వాత నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వారానికి ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి అలా చే స్ప్రే చేస్తే అసలుకి అసలుకి ఉండదు అనమాట అసలు రాదు ఇక ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి మీరు మొదలు పెట్టేసి దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకుంటే ఇక అసలు రానే రాదు బలంగా మొక్క పెరిగిద్ది కాబట్టి అసలు 
పురుగు పేను నల్ పేను బంక అనేది అసలుకి రాదనమాట అలా అలా ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఈ విధానం చేసి స్ప్రే చేసుకోండి తర్వాత నేను స్ప్రే చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది చేసి కూడా చూపిస్తాను ఇది పక్కన పెట్టి ఇది స్ప్రే చేద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది వాటర్ తీసుకున్నానండి ఈ వాటర్లో ఈ పక్కలో ఇది సగం సగం కట్ చేసానండి మొత్తం చిన్న పీసెస్గా ఏం అక్కర్లేదు అలా అలాగే వేసేయచ్చు రెండు రెండు పీసెస్ వేసాను నేను ఒక తొక్కని రెండు పీసులు చేశాను చూసారా ఇట్లా వేసేసాను పచ్చి వేసేసిన తర్వాత చూసారు అన్నం అన్నం వేసాను ఆవిడ చెప్పిందండి ఈ విధానం ఆవిడ ఫోన్ నెంబర్ లేదు నా నెంబర్ తీసుకుంది ఈ వీడియో కనుక మీరు చూస్తే నాకు ఫోన్ చేయండి మీరు నా ఫోన్ నెంబర్ మిస్ అయిందండి మీది ఆవిడ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే విధానం చేస్తున్నారంట చూసారు పెరిగేసేసాను అన్నం వేసేసాను అరటి తొక్కలు చూసారా ఇట్లా ఇసేసి త్రీ డేస్ పక్కన పెట్టేసేయండి అంతే ఈ మూత ఏం పెట్టొద్దు మళ్ళీ మూత పెట్టాలా అని అడుగుతారేమో మూత ఏం పెట్టొద్దు అలా ఓపెన్లో పెట్టేసేయండి అంతే ఏం లేదు త్రీ డేస్కి స్మెల్ రావడం ఏమి లేదు పైన ఇట్లా తెల్లగా తెట్టిలా గట్టింది ఇలా తెల్లలా తెట్టిలా గట్టి టూ డేస్ తర్వాత పోయింది అనమాట మూడో రోజుకి తెల్లగా బ్యాక్టీరియా పైన అంతా ఫంగస్ అలా వచ్చేసింది అనమాట ఇది పులిసిన తర్వాత పెరుగు పులిసిన తర్వాత మంచి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందిద్ది కదండి మంచి బ్యాక్టీరియా వస్తుంది దాంతో ఆ పురుగులు పేను మందార మొక్కలకు పట్టే పిండి నల్లికి మల్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందంట ఆవిడ మరీ మరీ చెప్పింది నాకు మందార చెట్లకి ఎక్కువ సఫర్ అవుతుంటారు అనమాట మందార చెట్లకి ఆ పిండి తెల్లగా పిండి నల్లి అది ఎక్కువ పడతా ఉంటుందండి దానికి మాత్రం చాలా బాగా కంట్రోల్ అయిపోయింది ఒక్కసారి రెండు సార్లు కొడితేనే అసలుకి పోయింది ఇది మాత్రం చూపించండి మీరు అని చాలా చాలా చెప్పింది అనమాట ఆవిడ పేరు ఏం పద్మనో లక్ష్మి అని చెప్పారు ఆవిడ ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేయండి వీడియో తీస్తే మీరు ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇది ఇది ఇలా అంతే ఇది ఇలా కలుపుకొని త్రీ డేస్ పక్కన పెట్టేసేయండి త్రీ డేస్ పక్కన పెట్టి నాలుగో రోజు స్ప్రే చేయండి వడబోసుకొని ఇప్పుడు ఇది ఇది వడబోసి చూపిస్తానండి ఇది ఇది తయారైపోయింది కదా ఇలా అయింది తయారైన తర్వాత ఇలా అయింది అనమాట దీన్ని వడబోసి స్ప్రే చేసి చూపిస్తానండి ఎక్కడన్నా ఉందేమో చూస్తాను చూసారా ఇలా ఇలా జాలి వడబెట్టుకొని వడబోసుకోండి చూసారా ఎట్లా వచ్చింది వడబోసిన తర్వాత ఇది స్ప్రే బాటిల్ అండి స్ప్రే బాటిల్ ఇది ఒకటి మన కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ కట్ చేసుకొని పైన అడుగు బాగా కట్ చేసేసి దీన్ని వాడు వాడుతున్నాను చూడండి ఇలా ఇక అటు ఇటు పడకుండా వాటర్ చక్కగా దాంట్లోనే పడిపోతాయి స్ప్రే బాటిల్ చక్కగా వడబోయండి ఏమన్నా నలకలు అయి ఉంటే మళ్ళీ స్ప్రే అవ్వదనమాట ఓకేనండి ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా పేను బంక ఏదన్నా ఉందేమో చూసి స్ప్రే చేస్తాను చూడండి చూసారా ఎక్కడన్నా ఉందేమో చూద్దాం ఆ చిక్కుడుకి అయితే అస్సలు లేదండి చిక్కుడుకు అస్సలు పట్టలేదు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు అనమాట చిక్కుడుకి మళ్ళీ చూడండి ఫ్రెష్గా వస్తుంది కాయలు కోసిన తర్వాత చిక్కుడు పూత చూడండి ఎట్లా వస్తుంది మార్చి దాకా ఇలా వస్తూనే ఉంటుంది మధ్యలో ఇది కూడా చెప్తున్నానండి మీకు మళ్ళీ గార్డెన్ చూపిస్తున్నాను ఆ మునక్కాయ చూసారు ఎంత లావ్ అయిపోయిందో మునక్కాయ ఎంత పెద్ద కాయ అయిందో చూడండి ఇంకా నాలుగు రోజులు నుంచినా కూడా ముదరనే ముదరదండి అంత బాగుంటుంది అనమాట మా మొక్క చూసారా ఎన్ని కాయలు వచ్చినాయో ఇక్కడ మునక్కాయలు గుత్తి ఐదు కాయలు గుత్తి అది కొంచెం అటేయాలి ఇటు కొంచెం ఎండబడట్లేదు కదా అటు వేస్తే బాగా పెరిగిద్ది అనమాట 
ఈ గుంట నింపేస్తున్నాను చూడండి అడుగు భాగం చూపించాను కదా ఇది నింపేస్తాను అనమాట ఇది నింపేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఈ దానిమ్మ పక్కన మొక్కలు వేయచ్చు కదా అని సాయి కృప గారు అడిగారు కామెంట్లో దానికి చెప్తున్నానండి ఈ దానిమ్మ చెట్టు పక్కన ఈ రెండు ఫీట్లు ఉంది కదా ఈ రెండు ఫీట్లు దాకా ఎలాంటి మొక్క రాదండి ఆ వేర్లు అంతా అక్కడ అల్లుకుపోయి ఉంటాయి అనమాట దానిమ్మ చెట్టు అల్లు వేర్లు అందుకని నేను మొక్క వేయకుండా ఇది కంపోస్ట్గా ఉపయోగిస్తున్నాను అనమాట దీన్ని తీసేస్తా ఇది కంపోస్ట్కి ఉపయోగించుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఎందుకంటే ఒక మొక్క కూడా రాదండి ఇక్కడ ఈ రెండు ఫీట్ల దాకా రెండు ఫీట్ల దాకా ఒక మొక్క కూడా రాదు అనమాట ఇలా చిన్న మొక్కలు పెట్టినా కూడా రాదు అందుకని వేయను ట్రై చేశాను నేను తర్వాత ఇక్కడికి చూసారు ఇక్కడ దాని ఇది బొప్పాయి మొక్క ఉంది ఇంతకుముందు ఎంత పెద్ద గ్రోత్ వచ్చేసింది ఎంత పెద్ద చెట్టు అయింది కదా ఈ ప్లేస్లో బొప్పాయి ఉంది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ చూసారా ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ రెండు ఫీట్ల డిస్టెన్స్ దాకా రాదు రెండు ఫీట్లు వదిలేసి మనం ఇక్కడ బొప్పాయి పెట్టాను అప్పుడు అప్పుడు బ్రహ్మాండంగా గ్రోత్ వచ్చింది అనమాట అక్కడ దాకా వేర్లను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మా నేను మట్టి తీస్తుంటాను కంపోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అంతవరకే తప్ప మొక్క మాత్రం రాదు ఇక్కడ చూడండి అదేనండి సాయి కృప గారు అది విధానం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా వెయ్యినా ఏ మొక్క ఇక్కడ కూడా రాదండి ఇది కంపోస్ట్గా ఉపయోగించుకుంటాను తర్వాత ఇది చూసారా సపోటా మొక్క ఈ సపో సరే ఈ సపోటా మొక్క పక్కన కూడా ఎలాంటి మొక్క వేయను అనమాట జస్ట్ ఇది బొప్పాయి కూడా పెట్టాను ఒక కొంచెం దూరంలో కానీ ఇది అంత గ్రోత్ రాదండి చూడండి అప్పుడే తెలిసిపోతుంది మీకు అందుకని ఈ రెండు ఫీట్ల డిస్టెన్స్ నేను మళ్ళీ కంపోస్ట్గా ఉపయోగించుకుంటాను అనమాట ఈ పెద్ద చెట్ల పక్కన ఈ రెండు ఫీట్ల ప్లేస్ చూడండి ఇది రెండు ఫీట్ల దాకా ఎలాంటి మొక్క రాదు అందుకని అక్కడ కంపోస్ట్ వేస్తాను తర్వాత ఇక్కడ చూసారా ఇదేంటి దొండ ఈ దొండ వేశాను రెండు ఫీట్ల పక్కన దొండ వేసాను విపరీతమైన కాపు అనమాట బ్రహ్మాండం కాపు వచ్చింది అక్కడ దాకా ఆ రెండు ఫీట్ల దాకా ఆ వేర్లు అదే ఆక్యుపై చేసుకుంటుందండి ఆ సపోటా చెట్టుకి ఇచ్చేయాలి ఆ ప్లేస్ని ఓకేనండి సాయి కృప గారు ఈ రెండు ప్లే ఫీట్ల ప్లేస్ని దానిమ్మ చెట్టుకి ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ ఒక ఫీట్ ప్లేస్ ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ ఏం రావండి పెట్టి చూశాను ట్రై చేశాను కానీ ఏ మొక్కలు రాలేదండి ఓకేనా నేను ఒకటి ఒక పనికి వచ్చి ఒక ఒకటి చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో చూద్దామండి నాకు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ చూసారా ఈ చామంతికి బలం తగ్గిపోయింది ఇది చూసారా ఎండిపోతుంది అనమాట పూలు అయిపోయినాయి ఎండిపోతుంది ఎండిపోయేసరికి ఇక్కడ బలం తగ్గేసరికి ఇక్కడ చూడండి ఎండిపోయినా ఇక్కడ పట్టింది చూసారా పేనుబంక బ్లాక్ కలర్లో ఉంది చూడండి ఇక్కడ వేద్దాం చూసారా ఇక్కడ కొడుతున్నాను చూడండి స్ప్రే చేస్తున్నాను ఇది ఎట్లా అనేది నేను నేను చూపిస్తానండి మళ్ళీ ఇప్పుడే పడిపోతుంది అనుకోండి స్ప్రీగా పడిపోతుంది అంతా పడిపోయి చనిపోతుందా మళ్ళీ వేరే మొక్కలకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది కూడా చూసుకోవాలి కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా ఉంది పేనుబంక చూసారా ఇక్కడ కొంచెం పట్టింది చూడండి నేను చేతులతో తీసేస్తానండి ఇట్లా ఎక్కడన్నా కొంచెం నాకు కనిపిస్తే వెంటనే దాన్ని నేను చెప్తుంటాను కదా మీరు చూసుకుంటా ఉండాలి అని చూ కనిపించగానే నేను చేతులతో తీసేస్తాను అనమాట వెంటనే దాన్ని చేతితో ఏదో చెప్తల్లా మన చేతిలో మన పురుగులకి ఆయుధం అనమాట చేతులతో చాలా వరకు నివారించవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇవి చామంతులకి బాగా పట్టిద్దండి నాకైతే చిక్కుడికి అస్సలు పట్టదు చామంతులకు చూడండి చూసారా అట్లా అక్కడ ఉన్న వరకు స్ప్రే చేసి ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోద్దండి రేపటికి తెలిసిపోద్ది అనమాట మీరు కూడా ఇలా స్ప్రే చేయండి స్ప్రే చేసి చూడండి ఇదైతే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి నేను పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఆవిడ ఇదే విధానంలో చేస్తున్నారంట ఓకేనా ఇంకా ఎక్కడన్నా ఉందా చూద్దాం ఈ మందారాలకైతే అస్సలు లేదండి ఈ మందారాలకు కూడా చూద్దాం మందారాలకైతే అస్సలు లేదు చూసారా ఎక్కడ లేదు లేనప్పుడు ఎందుకు కొట్టడం పాపం వాటిని డిస్టర్బ్ చేయటం అనవసరం అక్కడ ఉంది కదా కొట్టాను ఇక్కడ లేనప్పుడు అనవసరం అండి కొట్టకూడదు చెట్టు డిస్టర్బ్ అయ్యిద్ది కదా ఇక్కడ ఏం లేదు 
మందారాలకు అసలు ఎక్కడా లేదండి ఎక్కడన్నా ఒక్కటి కనిపించగానే చేతితోటి తీసేయాలండి అది ఒక్కటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పురుగులు అంటున్నారు కదా ఎట్లా కనిపించగానే తీసేసేయాలి ఇది చూడండి నిమ్మ ఎంత కాయ ఎంత పోత వచ్చేసిందో చక్కగా పోత చూడండి ఎంత పోత వచ్చిందో ఈ నిమ్మ చెట్లకి ఇది చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది పురుగు మీకు చూపిస్తుంటే నాకు కనిపించింది చూసారా ఈ నిమ్మ చెట్లకి ఇలాంటి ఇది క నిమ్మ చెట్లకి కరివేపాకు అండి ఇది చూసారా ఈ పురుగు కరివేపాకుకి నిమ్మ చెట్లకి బత్తాయి చెట్లకి ఈ పురుగులు పడతాయండి చూసారా ఈ పురుగుని మనం చేతులతో తీసేయాల్సిందే చూసుకొని వీటికే స్ప్రేలు చేయాలి అవి ఒక్కసారి చూసుకొని తీసేస్తే అసలు మళ్ళీ కనిపివ్వండి ఇది ఒక్కటి మాత్రం ఇది ఈ పురుగు ఉంటుంది చూడండి నాకు ఇక్కడ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు కనిపించింది ఇప్పుడు తీసేసే నీకు రాదు ఇది ఎగ్స్ పెట్టదు అనమాట అదే మనం చూసుకోకపోతే ఇక ఇది ఇక పిల్లలను పిల్లల్ని గుడ్లు పెట్టి పెట్టి పెట్టేసి మొత్తం గార్డెన్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి అనమాట ఈ పురుగులు అట్లా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత మనం నివారించడం చాలా కష్టం అనమాట చూసారా అది ఒకటి కనిపించింది వెంటనే తీసేయాలి ఇదంతా చూడండి ఇగురు వస్తుంది చిగురులు వచ్చి పూత వచ్చి ఇది స్వీట్ లెమను చూడండి కాయలు ఎట్లా వస్తుంది అంతేనండి మీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చామంతికి అస్సలు లేదు అస్సలు లేదు చూసారా అస్సలు లేదు వచ్చిద్ది వచ్చిన వెంటనే చూసుకొని దాన్ని వెంటనే తీసేస్తే చేతులతో తీసేస్తే ఇక అవి స్ప్రెడ్ కాదనమాట అదొక్కటి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి అదే పదే పదే చెప్తూ ఉంటాను ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ